Bienvenidos a nuestro informativo de septiembre de Gureac. Ya estamos de vuelta de las vacaciones con toda la actualidad más fresca de nuestra empresa. Soy Roberto Martín y a mi lado tengo a Año Arrizabálaga. Hola Año, es bueno. Bueno, Roberto. Comenzamos. Nuestros amigos de Restaurante Yerra nos invitaron a un evento de la película Ocho Pedidos Vascos. Nosotros aprovechamos para hacerles unas preguntas al director y al productor y a algunos de los actores. ¿Qué te parece que Google haya puesto las flores para, para esa película? Ah, pues no lo sabía. No lo sabía. Pues no, me parece estupendamente, pero es que no, la verdad es que no estaba enterado. El director no se entera de todo lo que sucede. En el cine, en este mundo, no hay mucha gente con discapacidad. ¿Crees que podría haberlo? Pues absolutamente, no veo, no veo por qué no, es decir, que el, el nosotros hacemos un tipo de cine que intenta ser un retrato lo más fiel posible de la sociedad. ¿Debería haber a, un, a una persona con discapacidad? Hombre, por supuesto, es la gran asignatura del cine, bueno, del cine y del arte, del teatro, sí. ¿Y en los equipos puede haber gente con discapacidad? En un equipo de cine, sí. Puede haber sitio para... para puede, puede, haber, puede haber puestos, vamos. Yo creo que algunas veces lo ha habido, sí. Hombre, no vamos a creer que estamos en, en un sitio maravilloso donde todo esto sucede por las buenas. Nos cuesta muchísimo trabajo. Cuesta mucho trabajo, pero bueno, se va a entender cada vez, se, cada vez se hace más y cada vez se, se mejora en este sentido. 35 minutos. La discapacidad es algo que forma parte de nuestro día a día, quiero decir que es una realidad, quiero decir. Y entonces, el, bueno, nosotros no tenemos proyecto ahí concreto sobre esto, pero podría perfectamente ser. Un cura de paisano que tenemos aquí, que es una película, pues da el punto preciso y singular. Tenéis todos mi bendición y estáis perdonados todos vuestros pecados de aquí a que os muráis todos. Y ya Ian, y ya que el gorda de Gingo Saria, así dirá. Y ya vete en Bain, se me ha dicho que Gura que iba a las antiguas y se quita con el duco dirá. Gura no es bestia que se ha presentado en Ten, esta vera y que ha votado que se ha votado que se ha votado que el presidente nos ha hecho una presentación de lo que ha ido sido la evolución de Gureac desde los años 70 hasta los días de hoy. Hemos conocido en profundidad lo que es Gureac, el mérito de lo que se ha ido desarrollar hasta tener hoy ya 4.200 personas que están trabajando en Gureac. Y luego se han preparado una serie de preguntas de orden muy diverso, desde el mercado, desde las personas, a futuro que puede ser de Gureac, en el cual pues, de una forma muy grata para todos nosotros y con un colectivo de personas muy amena, pues cada uno ha dado su experiencia, su punto de vista y ha sido una reunión muy, muy enriquecedora. Cuatro actividades del servicio ocupacional se han unido para construir un Zabalaguna conjunto. Las cuatro actividades no industriales que se desarrollan en el servicio ocupacional son jardinería, limpieza, marketing y audiovisuales. Y hemos decidido juntarnos a ofrecer un servicio de Zabalaguna unificado. Eh, ¿Me puedes decir cómo se empezó a hacer este mes aquí? Todos los lunes estamos a... Aquí, todos juntos. ¿Y qué es lo que más te interesa que se hable en Zabara? Pues yo te... todo. Todo, o sea que según me dices, te interesa todo. Y... ¿Y a ti te parece eh, enriquecedor que estemos todos juntos? Eh. Dagoneko, veo vía donostiarako por eso hacen arigara. Gura que como dos cotan parte hacen du la serie tan neta. Tamara está bien, honestas y seguite en dute. ¿Sabes que este año es la 50 edición de la Beobia? Sí. Sí, ya lo sabía. En el taller de Gura Marketing estamos haciendo cosas para la Beobia. Y es muy bonito participar en esta carrera como voluntarios. Pues sí. Además nos dicen cosas muy bonitas. Vosotros sois valéis, campeones. Eh, gracias a vosotros esto es posible. Otros corredores no dicen nada porque llegan cansados y no quieren la medalla. Hay que entenderlo, ¿no crees? Sí. Como decíamos al principio, después de disfrutar las vacaciones, hemos comenzado a trabajar. Los primeros días tuvimos jornada intensiva, pero ya estamos 
adaptados al 100% a nuestro horario normal. Además, el verano se acabó y el 21 de septiembre entró el otoño. Vamos a ver qué piensan nuestros compañeros sobre esto. ¿Qué tal les pasa las vacaciones? Muy bien, mucho calor. Y eh, esto con niños, ahí estás. Y de comer muy bien. ¿Dónde has ido? A Cádiz, como siempre. ¿Dónde has ido? A Gerona. ¿Te ha servido para desconectar del trabajo un poco? Sí, sí, bastante. ¿Se te ha hecho dura vuelta de trabajo? Pues un poquito, sobre todo el primer y segundo día. Luego ya coges ritmo y te acostumbras y ya, ya estamos bien, estamos a gusto. ¿Qué te parece que para empezar solo la jornada intensiva? Uy, a mí me encanta, la jornada intensiva me encanta. A ver si ojalá fuera más larga, durará más. ¿Qué te parece la llegada del otoño? Me gusta. ¿Y por qué? Por la bonita, por el llueve. Que refresque el otoño no me gusta porque hace mucho frío. Y esas han sido todas las noticias del mes de septiembre en Gureac. Agureño. Ayúdame. Ahora todo.